，你敢信？男人只是接了个电话，脸色就变得十分凝重，只因是一个神秘的女人打来的。香儿，你真没事了，这太好了。哎，爷爷，爸，我没事了，让你们担心了。那你好好休息。然后他又阴沉着脸看向吕战国，战国，你还站着做什么？还不快给肖先生跪下来道歉！肖先生，对不起。吕战国羞愧的就要跪下来，使不得，使不得。肖墨鱼连忙把吕战国给扶起来，应该的，肖先生，刚刚我差点都跟你动手了，真的对不起。没事，我也能理解，毕竟你是关心则乱，而且我也不应该当着你的面把那颗丹药给捏爆的。肖先生，我也正想问你，我们给香儿吃的那些丹药，是不是对香儿真的有危害？对，那丹药应该是用来压制阿香妹妹体内病根的吧？她的病根不能压，越压就会越强，到时候吃多少丹药都没用。所以你们这是在害她。原来如此，难怪每次吃了丹药以后，香儿的病根就会加重。原来是这样，那肖先生是不是已经治好香儿的病了？并没有，阿香妹妹其实……嗨嗨，跟你们说了，你们也不懂。反正只要阿香妹妹发病了，就来找我就行。还有这病是不是每隔半年发作一次？对，好像是半年一次，没错。嗯，那我知道了。既然肖先生有办法治疗香儿，那以后就拜托肖先生了。哥，何村的事我都听说了，你是不是真打算留在这里不回去了？嗯，不回去了。可是狼头他们都在等着你的。小刀，我的战场已经不是在北京了，而是在京城。可是哥，你也看见了，背后的事情没这么简单的，光一个宇文家都这么难对付了，恐怕后面会更加凶险。我觉得哥你还是先回北境吧，等时机成熟了以后再来解决这件事情，至少在北境还是安全的。我可等不了这么久的。还有一句话，肖墨鱼没说，那就是他不想因为这件事把北境狼师的人都给牵扯进去。可是哥，小刀还想说什么，却被肖墨鱼给打断了。行了，你也别担心了，你哥我福大命大，可没这么容易死的。就在这时，肖墨鱼的手机响了起来，是一个陌生的号码。那个谁，你之前不是答应过，只要我有请求，你都答应我的。我现在想让你带我离开这里，离开这片地狱，行不行啊？听到这个声音，肖墨鱼脑子里浮现出了一道倩影，那是在他最穷困潦倒的时候，给他一丝心理慰藉的女人，确切的来说是一个酒友。苏景轩，怎么是他？还没等肖墨鱼说话，那边就被挂断了电话。哥，谁给你打的？我听着怎么像是个女人的声音？小刀疑惑地看着肖墨鱼，收拾一下，我们去一趟圣天城。哥，去圣天城干嘛？当然是去做点事情。墨鱼，你怎么来了？小小还没睡的。陈素素正在哄小小睡觉，有些不满地看着走进来的肖墨鱼，因为小小都快睡着了。肖墨鱼这一进来，无疑又让小小完全清醒了过来。爸爸抱抱。小小，爸爸跟陈毅一起哄你睡好不好？当然好呀。陈素素白了肖墨鱼一眼，脸红的要命。陈姐，你也别害羞了。小小长大了，知道我们是什么关系，而且小小很喜欢陈怡的，是不是啊？小小，嗯，我想让陈怡当小小的妈妈。陈素素闻言脸更红了，但更多的是甜蜜和高兴。你别瞎叫小小，她还小的。陈怡，小小不小了，小小今年已经快五岁了。是是是，小小一点都不小，那赶紧睡觉吧，不然爸爸可不哄你了。那爸爸，你给我讲故事。很快，小小就来了困意，他自觉地爬到床的另一头，没多久就进入了梦乡。墨鱼，你干嘛？小小刚睡着的。陈素素脸红的说道：“陈姐，你还怕我吃了你啊？我是想跟你说些事情。什么事？我可能要去圣天城，你要不要跟我一块去？圣天城是哪儿？”陈素素是真不知道，因为她基本上都待在村子里，去过最远的地方，顶多也就是在石城周边而已。那里是东京的省城，很大的一座城市。我就不去了吧，我想留在村里修炼。陈素素想了想，她感觉自己的实力太弱了，跟在肖墨鱼身边会是个累赘，而且她也确实不想离开无尘村。好吧，那让我看看你最近都修炼的怎么样了。墨鱼，你还是别看了，我太笨了。一说到修炼，陈素素就低下头，有点没脸见肖墨鱼一样。自从上次肖墨鱼帮他炼化了一瓶冰晶玉髓的灵液，他就一直卡在原地，没动弹过。没关系，你不是还有我的？肖墨鱼掏出了一些东西递给陈素素，这些是什么啊？这都是修炼用的丹药，我希望等我回来的时候，陈姐会是一名先天宗师。这些东西还是你自己留着用吧，让你拿着就拿着。其实这些给我是没用的。那好吧，墨鱼你放心，我一定会努力的。嗯，我相信你。墨鱼，你干嘛？家主，有人送来了两个盒子，是从石城来的。得，应该是紫山送来的。不过紫山怎么没回来？回家主的话，这个我也不太清楚。这盒子是刚刚有人放在门口的，上面写着说是给您的，我也没敢打开。难道不是紫山送来的？把盒子打开吧。沈辉把两个盒子给打开来，顿时血腥气弥漫出来，两颗硕大的脑袋就出现在了沈松博的面前。
热。沈松柏惊呆住了，他本以为会是萧墨瑜父女俩的人头，没想到却是沈子山和宇文红叶的。好一个萧墨瑜，他居然把子山给杀了！沈松柏的脸色沉了下来，一股杀意在他身上肆虐开来。家主，要不我现在就派人去把他给杀了？等一下，挺奇怪的啊！萧墨瑜应该是个废物才对，为什么他能杀了子山？还是说他的实力真的已经恢复了，而且比以前还强？你去调查一下，我要知道石城到底都发生了什么。沈辉将调查到的结果跟沈松柏一一说了起来。沈松柏听完，脸色沉了下来。没想到真恢复了，这怎么可能啊？不应该啊！为什么会这样？家主，现在要怎么办？要不要把这件事告诉千岁爷？不能，绝不能让千岁爷知道萧墨鱼的事情，不然事情会变得更加麻烦。你刚刚不是说萧墨鱼去了圣天城吗？是有这个事。我记得圣天城里有个女人，是叫苏锦轩。我想她去圣天城，应该是为了这个女人吧。嗯，有这个可能。如果真是为了这个女人，那就好玩了。去通知一下圣天城百年王家的人吧，他们不是想抱千岁爷的大腿，我相信他们会很乐意帮我们把萧墨鱼给除掉的。是家主，不过家主，这件事交给了王家，我们就撒手不管了吗？你让我想想啊。沈松柏沉吟了片刻，忽然想到了什么。我记得北境师陀国的那个蛇蝎公主，不是一直在找萧墨鱼的。萧墨鱼当初在北境的时候，可是差点把整个师陀国都给灭了。你去把萧墨鱼的消息也传给他，这样就不用我们再做什么了。是家主，还是您想的周到。